on Yangaseo. Um, and thank you very much for the kind invitation to uh, participate. Uh, it is a, a pleasure to be back in Seoul. Uh, as a media historian, uh, my role um, today is to examine how we got to this place. Uh, so I'm calling this a prehistory of um, fact-checking in American journalism. And when I talk about this subject, um, I'd like to begin by talking about Walker Merriman. And if we could go to the next slide and take a look at uh, Mr. Merriman. Walker Merriman was a journalist uh, who became the chief lobbyist for the Tobacco Institute. That is the trade group in the United States that represents uh, cigarettes. In 1964, the Surgeon General of the United States, the country's chief medical uh, officer, uh, concluded that smoking was bad for you. Uh, it was linked to lung cancer uh, and uh, many other uh, bad uh, health conditions. And uh, the scientific uh, evidence was fairly overwhelming as far back as 1964. However, in the 1980s and the 1990s, and even into this century, when journalists in the United States would do stories related to smoking, they would call on Walker Merriman to provide the other side of the story. Again, even though it was fairly settled that smoking was bad for you. Even smokers admitted that smoking was bad uh, for them. But nonetheless, uh, because journalism had, at that time, this convention, this norm, that we would be balanced, that we would provide both sides of the story. And again, so even though there was overwhelming knowledge that smoking was bad for you, we had to have a representative of the tobacco industry uh, appearing in pretty much every story um, about smoking. Let's go back to 1846, right? The Associated Press was founded. The AP, as it is known, um, was a cooperative of newspapers that would share news stories from all around the world so that if a small newspaper did not have reporters in faraway places, they could still get uh, news reports from those places by uh, being a member of the, of the Associated Press, and it still is very active to this day. At that time, the AP distributed news over telegraph, the then new technology of the telegraph. And the telegraph companies charged the AP and all users by the word. There was a fee. The more words you sent, the more you had to pay. So the editors of the news organizations, they were all newspapers in this day. Obviously, this was you know, far before the, the electronic media had come. They began to tell their correspondents, keep it short, right? just the facts. And indeed, when we talk about uh, news writing to this day, we talk about the so-called inverted pyramid right? with the top facts and then gradually the less important facts in there. And that has the, the historical origins because the more information you had there, the more you had to pay. So as a result, there was now more of a focus on facts, of eliminating opinion and other uh, information because it was going to cost them more money. So. Next, we go to 1912, and a newspaper called The New York World, which was run by Ralph Pulitzer. You may know the name Pulitzer. His father 
Joseph Pulitzer uh, founded a newspaper empire in the United States and established the Pulitzer Prizes, which are given for um, outstanding journalism uh, to this day. So they created the Bureau of Accuracy and Fair Play. And the purpose of this bureau was primarily to issue corrections when they got things wrong. And as news organizations became bigger and more complicated, it introduced more room for error. And so they created this, this bureau. But mostly what they did was they fixed things that were wrong. They were not doing you know, what we would think of today as, as uh, fact checking, certainly in, in, in real time. But nonetheless, this was showing how the journalism industry was becoming more, uh, more aware of, of the need for fact checking. In 1923, Time Magazine uh, was established. Uh, its original title was Facts, Facts Magazine. And what Time Magazine did was it would come out each week and it would summarize the work of other publications. So they didn't have many of their own journalists, but they would summarize the work of other publications and bring it together in a magazine, right? And because they were doing that, they felt the need at least to check what the other publications were writing about. And so there, you know, a, an early example of, um, of fact checking. A few years later, 1927, the New Yorker magazine wrote a, a profile um, about uh, the poet Edna St. Vincent Millay that was full of errors. And Mrs. Millay's mother threatened to sue them because there was so much wrong. So the New Yorker then said, we had better be much more careful in our stories. And they created a fact-checking department. And that continues to this day to be known as sort of the, the gold standard, as we would say, of, of fact-checking um, in, uh, in American journalism, uh, the, the work that is done at The New Yorker. Many years later, when the digital age uh, was upon us, uh, PolitiFact was funded, uh, was founded by the Pointer Institute, which is a journalism think tank in uh, Florida that was connected to the um, St. Petersburg Times, and, uh, and they also started this Pointer Institute. Their publisher was Nelson Pointer. And, uh, and they began to do fact-checking um, as a third party. They would check the facts of other news organizations. And this then spurred a renewed uh, movement for checking facts. And then, come 2016, and I'm sure many of my colleagues will, will talk about this in the discussions to come, the Trump presidency came and accelerated this change in, in the editorial approach um, because uh, the former president's, how shall I say, uh, propensity for uh, telling falsehoods um, caused this whole movement to, to accelerate and, uh, and brought us here to this moment. Uh, just briefly, the types of uh, fact-checking. Uh, there is anti-hoc and post-hoc uh, from the Latin. Anti-hoc occurring before. So anti-hoc fact-checking is the work, for instance, that the New Yorker does, right? Seeking to catch errors before they appear in publication, before they are broadcast. And then the other form of fact-checking is, is post hoc, which is after the information is out there, then it is assessed for accuracy. 
And this is where much of the work we see today, not only you know, analyzing journalistic work, but analyzing what politicians and business leaders and powerful people um, are, are saying. Uh, and then uh, internal fact checking, content checked by staff of the news organization itself, what we might refer to as in-house fact checking, um, and then external fact checking, which is, as I mentioned, PolitiFact a moment ago. Uh, this refers to uh, content that is checked by uh, outside entities, by third party um, entities. Thank you. Hello, YTN Journalism Unit, Yong Lak. Today, we have the opportunity to discuss the research on fact check and to discuss it with many researchers. I'm very happy to be here. Today, the majority of the topic was fact check and international developments. But I want to focus on the more technical aspects of the topic. 저는 이제 가짜 뉴스에 대해서 뭐 간략하게 한국제 현실에 대해서 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다. 어, 페이크 뉴스, 가짜 뉴스라는 담론은 뭐 앞서서도 많이 사용을 하긴 했지만 사실 미국에서도 그렇고 뭐 유럽 의회에서도 그랬고 페이크 뉴스라는 용어는 쓰지 말자라는 것들이 이제 많이 공론화 되었고 이제 어느 정도 동의를 얻은 것 같습니다. 그래서 우리나라도 허위 조작 정보 혹은 허위 정보라고 이렇게 표현을 하고 있습니다. 그런데 이런 페이크 뉴스라는 표현, 가짜 뉴스라는 표현이 어, 특히나 아까도 설명을 해주시면 트럼프 대통령 이후로 이렇게 많이 나왔던 이유가 굉장히 나와 다른 진영에 대해서 비판하는 그런 수사학적 도구로 활용된 측면이 강합니다. 어, 그래서 우리나라도 마찬가지입니다. 그래서 무슨 말만 나오면 은 자기가 불리한 주장을 다른 정파에서 주장하면 은다 가짜뉴스다 이런 식으로 주장을 하는데 이 가짜뉴스라는 표현 자체가 그 정치적 수사로서 자기의 위기를 모면하고 다른 사람들을 정치적으로 공격하는 그런 용도로 이용되고 있는 것이 참 안타깝습니다. 그리고 심지어 일반적인 경우 우리가 일반 생, 보통의 생활을 할때 혹은 예능 프로그램 같은 데서도 가짜 뉴스라는 말을 거짓말과 동의어로 사용합니다. 예를 들어서 누가 무슨 이, 이야기를 하는데 뭐 농담을 하거나 거짓말을 하면 그것에 대해서 야너 거짓말이지 라고 하지 않고 와 그건 가짜 뉴스다 이렇게 얘기할 정도로 가짜 뉴스라고 하는 표현 자체가 어, 굉장히 이제 사회적으로 유통이 많이 되고 있지만 그것에 대해서 어, 뚜렷하게 정의 내리지 않고 그 남용되고 있는 것들이 오히려 문제가 되고 있는 그런 측면들이 있습니다. 그래서 우리는 허위 정보라고 이제 이것을 명확하게 이해할 필요가 있고 그리고 가짜 뉴스라고 했을 때는 뉴스라는 표현 때문에 굉장히 저널리즘적인 문제라고 생각을 할 수가 있습니다. 그러나 현재로 돌아가 왔을 때 봤을 때 딥페이크 이슈를 비롯해서 온라인 아까도 소셜 미디어에 대해서 말씀을 해주셨지만 온라인 소셜 미디어 혹은 엄청나게 많은 다양한 분야의 미디어 콘텐츠에서 이 허위 정보가 굉장히 문제가 되고 있기 때문에 단순히 저널리즘 영역의 문제만은 아니다 더 확장되고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 방금도 말씀드린 것처럼 지금 한국에서 가장 많이 이슈가 되고 있는 문제점 중에 하나가 그 딥페이크와 관련된 것입니다. 지금도 계속 수사가 이루어지고 있는데 이 딥페이크와 관련된 허위 정보, 그러니까 특히나 음란물로 만들어진 내용들이 굉장히 많습니다. 어, 성범죄만 하더라도 굉장히 2022년, 23년 거의 두 배, 세 배, 올해는 더 늘어나고 있을 정도로 계속 늘어나고 있고 그 가해자 역시도 제대로 된 디지털 교육을 받지 않은 리터러시 교육을 받지 않은 10대 청소년 쪽에 집중되고 있는 이런 모습들도 보이고 있습니다. 어, 그런데 이런 허위 정보를 규제할 수 있는 법률적인 근거나 기술적 수단이 굉장히 부족한 편입니다. 그러니까 딥페이크 영상을 아주 쉽게 만들 수 있는 것에 비해서 그 딥페이크 영상이 그 가짜, 그러니까 허위 정보인지를 판별할 수 있는 기술적인 능력들 그런 것들은 굉장히 부족한 측면이 있습니다. 그래서 이런 것들을 어떻게 더욱 보완하고 그 발전시킬 수 있을까 이런 것들도 사실 저희 팩트체크 포럼이 앞으로 어, 진행해야 될 주제라고 생각합니다. 
어, 현재 팩트 체크 저희 뭐 한국적인 상황을 중심으로 좀 말씀드리겠습니다. 어, 팩트 체크의 문제라고 볼수 있는 것들이 이 아이템 팩트 체크라는 아이템만 차용하는 경우들이 있습니다. 그러니까 실제 팩트 체크가 아니라 팩 팩트 체크 기획이라고 해놓고서 전혀 다른 이야기를 하고 있는 그런 것들이 있습니다. 왜냐하면 이제 어, 팩트 체크의 가장 기본적인 요소가 사실 관계를 검증해야 되는데 예를 들어서 정치인 발언 중에서는 사실을 다룬 게 아니라 약간 효율성, 정책 효율성을 다룬 문제 이런 것들도 있을 수 있는데 그런 것들을 계속해서 다루다 보니까 실제 사실 관계, 사실 명제를 다루는 게 아니라 정책 명제나 가치 명제 같은 다른 형태의 명제를 다루는 것들도 나타나고 있고 그리고 우리 언론이 이런 것들을 취재 아이템으로 선정할 때 팩트를 체크한다라고 하는 것에 정확하게 집중하지 않고 그냥 여러 가지 어쨌든 검증 언론이 당연히 당연히 그 검증을 해야 되고 그 과정에서 다시 당연히 사실 확인해야 되는데 그 사실 확인한 그 자체를 가지고 팩트 체크 특집으로 그렇게 보도하는 경향들이 있어서 그런 부분들로 좀 문제점으로 제기가 될 수가 있겠습니다. 그래서 팩트 체크에 대한 명확한 방법론 이런 것들도 좀 구축할 필요가 있다. 그리고 비단 한국적 한국의 현실뿐만 아니라 세계적으로 봤을 때에도 뚜렷한 방법론을 가지고 팩트 체크를 수행할 필요가 있다. 이렇게 어 제기가 되고 있습니다. 그래서 어, 특히 또 팩트 체크는 한국에서 또 공정성 논란도 있었습니다. 뭐저 논문이 아주 훌륭해서 뭐 소개 드리는 건 아닌데 관련된 그 최근 논문이기 때문에 어, 그 2023년 연구에 따르면 매체별로 팩트 체크에 대한 편향성이 좀 드러난다 이렇게 나왔습니다. 내용이 뭐냐면 이제 어, 여당이건 야당을 다루는 방식에서도 차이가 있고 혹은 그 다루는 대상의 횟수 뭐 이런 것들에서도 좀 편향성이 드러난다라고 얘기가. 되었습니다. 그래서 실제로 한국 정치 현실 속에서도 그 팩트 체크에 대해서 불공정하다라는 문제 제기뿐만 아니라 실제 어 이런 어 주요 방송국들에 대해서 팩트 체크 검증 시스템이 제대로 되는지 실태 검증을 하라라고 하는 방통위의 요구도 있었습니다. 그래서 그 결과 2023년 지난해 11월 26일에 어, 언론사들에 대해서 그 시정 명령을 내린 바가 있습니다. 어, 대선 기간에 실제 거짓 인터뷰를 가지고 보도하고 그것이 그 굉장히 광범위하게 유포된 것에 대한 그런 것에 대한 그 정치적이고 혹은 그 행정적인 조치였습니다. 어, 향후 팩트 체크가 어떤 방향으로 가야 될지 이 부분에 대해서 좀 말씀드리면 아까 말씀드린 것처럼 좀 방법론적으로 좀 정형화되어 있고 치밀할 필요가 있겠습니다. 그러니까 팩트 체크라는 것 자체가 어떤 미디어 리터러시, 미, 그 어떤 콘텐츠를 해석할 수 있는 능력들, 저항적으로 해석할 수 있는 이런 능력들과 굉장히 밀접하게 관계 관련이 되어 있는데 이런 미디어 리터러시적인 능력들, 능력을 키우기 위해서는 어, 시민들이 직접 수행할 수 있고 따라할 수 있는 그런 팩트 체크의 방법론들이 개발될 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 그래서 그 방법론들을 개발해서 팩트 체크를 활성화하는 것이 어떻게 보면은 미디어 리터러시 교육. 이라고 하는 측면에서도 굉장히 필요하지 않나 생각됩니다. 어, 그리고 저널리즘 분야에서 사전 사후 팩트 체크가 구분될 것으로 보입니다. 아까도 뭐 팩트 체크의 종류를 어, 취재 취재 과정에서 벌어지는 팩트 체크 그리고 취재 이후에 다시 벌어지는 팩트 체크 이렇게 해서 구분도 하고 그리고 인하우스에서 있는 팩트 체크와 서드 파티 다른 기관에서 하는 팩트 체크 이렇게 구분이 되었는데 어, 이런 구분들이 좀더 뚜렷해지고 그래서 각자의 팩트 체크의 영역에 따라서 방법론이나 혹은 분야들이 좀더 구체화돼서 전개될 것으로 보여집니다. 그리고 기술적인 보안들이 팩트체크에서 더 나타날 것으로 생각됩니다. 어, 말씀드린 것처럼 팩트체크는 비단 저널리즘 영역의 문제는 아닙니다. 다양한 소셜미디어들 콘텐츠에 대한 팩트체크 그 특히나 디지털 기술이 엄청나게 발전하면서 나타나고 있는 그런 고도화된 허위 정보에 대해서 그것들을 검증할 수 있는 이런 기술적인 어, 검증 도구가 아, 앞으로 굉장히 발전할 것이다 이렇게 예측, 예측됩니다. 어, 팩트체크의 미래라고 이제 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀인데 
이 팩트 체크 AI 한계가 여전합니다. 그러니까 특히나 LLM 생성형 그런 AI 같은 경우에는 거짓말을 만들어내서 그럴 법하게 보여주는 그런 현상을 일으키기도 하는데 어, 그런 것들에 대한 문제점이 계속 발견되고 있습니다. 그래서 팩트 체크를 하더라도 옛날 데이터를 가지고 인용하게 되면 더 부적절한 내용들이 있을 수 있습니다. 그래서 아, 앞으로도 이 팩트 체크와 대한 것들은 계속 인간 기자 영역으로 남아 있을 것으로 보입니다. 그리고 그렇다고 하더라도 팩트체크를 위한 AI 활용은 늘어날 것으로 보입니다. 방금 그렇게 말씀드렸던 환과 칼루시네이션의 한계를 극복할 수 있는 방법들이 있습니다. 여기서 이제 RIG라고 하는 어, 검색 증강 생성 같은 경우에는 우리가 참조 문헌을 하듯이 어디서 일종의 가장 사실관계가 완벽한 그런 참고를 두는 것이라고 볼 수가 있겠거든, 있거든요. 그러니까 AI에게 물어보더라도 아 여기 사실 잠깐 기다려 나는 사실 참고해서 당신이 물어본 게 맞는지 갔다 올게 라고 해서 서 보여주는 방식으로 팩트체크 AI가 앞으로 개발될 것으로 보입니다. 그렇게 했을 때에는 이 사실에 대한 참고를 우리가 얼마나 잘 구축하는가가 굉장히 중요한 팩트체크 AI의 그런 기능이 될 것이라고 보입니다. 그래서 저는 이런 팩트체크 AI 개발을 위한 공동 개발도 필요하다고 생각됩니다. 그러니까 저희 뭐 YTN 같은 경우에는 이런 팩트체크 AI 개발을 위해서 이런 라그라고 하는 일종의 그 참고를 개발하기 위해서 계속 노력하고 있을 텐 노력하게 될 텐데. 텐데 이것을 저희뿐만 아니라 다른 언론사들과 공동 작업으로 해서 일종의 팩트 체크 AI를 언론사들이 모두 공유하고 범용으로 사용할 수 있고 그리고 일반 시민들에도 공개할 수 있는 그런 형태로 만든다면 팩트 체크 AI를 통해서 사실에 대한 검증 이런 것들이 훨씬 수월해질 수 있을 것이다 이렇게 생각합니다. 아, 이상으로 발표 마치겠습니다. 감사합니다.